フェクトねオーディオのエフェクトのこのビートリピート、えー、ビートリピート、えー、今ですねこの、えー、ビートリピートがオンになった状態でこんな感じの、えー、音楽が流れてるわけですねでこれを普通に、えー、ビートリピートオフにしてみますビートリピートっていうのはねこれなどういう,うプラグインかというと音を繰り返させるっていうだけの本当はシンプルな機能のやつなんですけどいろんなねこういうパラメータがあってモジュレーションをどんどんかけていくことで複雑な感じになって最終的にねあの今のような感じの音になるんですけど、えー、今ですねこれはシンプルな状態にしたビートリピートです。これをえー、まずかけない状態で普通に音楽を再生するとこんな感じの音楽なんですねでこれにビートリピートをオンにしてみるとこう今こう最初の部分が「テンテン」っていうのが繰り返されてるんですねビートリピートによってこれがまさにビートがリピートされてる状態なんですけどまあ、基本的な部分のビートリピートの作用というのはこんな感じで、えー、ビートの曲の一部をねダダダダとかこういうふうに繰り返させるってだけなんですけど、えー、ちょっとパラメータをね詳しく見ていくとここのねインターバルっていうのが基本的な、あのー、繰り返しのね単位になってて今ここはワンバーになってるんですねでまあワンバーってことは一小節って意味なんで今ねあの繰り返しが、えー、1小節の頭の部分を、えー、16分の1音符で、えー、ここの画面で言うとねここが1小節ですね1小節のこの辺真ん中ぐらいまでをドゥドゥドゥっていうふうに鳴らせっていうふうな感じの設定になってるってことなんですねだから鳴らしてみるとで曲,の曲は曲でこう進んでってんですけどそれに対して1小節が繰り返すたびに毎小節に小節前に、えー、ドゥドゥドゥっていうのを繰り返させててで例えば今この曲っていうのはジャンっていう音が2小節に1回鳴ってる曲なんでそのジャンジャンって鳴ってるところをあのだけを繰り返させたいと思ったら単位をね2小節にしてやるんですねこんな風にして。そうすると、えー、ここがね2小節に1回、えー、冒頭の部分をこのくらい繰り返すっていうふうになったんでちょっと聞いてみましょう。ねこんなふうになったんで、えー、無駄なところでは繰り返さないようにできたと。まあ、こんな感じで調整して使っていくわけですね。で、えー、繰り返しの今度ね、その頻度というか細かさですね。細かさを今度はちょっと、えー、そうだな、6分の1なんていうのにしてみましょうか。6分の1だとどんな風に聞こえるのか。ちょっとなんかこう、てんてんてんって感じで、あの、3の倍数みたいな感じになってね。で、この、ちょうど今、サンド倍数になったところでね、ここにね、あのー、ノー、TR、PL って書いてあるんですけど、これ、ノートリプルってやつなんですね。これは、あのー、このボタンオンにすると、今みたいに、こう、てんてんてんてんっていくような、あの、どんどんどんに対して、こう、てんてんてんっていう、こう、あのー、奇数でこう、繰り返すのを、えー、オフにするというか、奇数は、えー、なんていうんですかね、そのサンド倍数のリピートは、強制的に、その、えー、2拍子に変えちゃうみたいなところなんですけどこれをオンにしますそうするとこ
結果的にダンダンという、えー、四分音符の繰り返しになっちゃったんですねでこれをもし取るとダッダッダッって感じでこっちの方がまあなんか僕的にはねかっこいいなって感じがしたんですけどそういうふうな、まあのが邪魔な時にはねこれをやるとあのー、まああのー、邪魔しない感じになってくれるとそういう感じですねで、えー、もちろんだから、まあ、ここはね、あのー、どんどんリアルタイムでもいじれるんで、あのー、鳴らしながらねはいこういうふうにしてどんどん変えていったら面白いですねこんな感じでどんどんどんどんこうダラララとかねいうふうにもできるとで、えー、さらにねパラメータを見ていくと、えー、ここにあるチャンスってやつですねチャンスっていうのはこれ今 100% になってるこれを、えー、こうパーセンテージをこうなんか低くしてったりすると偶然性がかかってくるのかなこれ確かにじゃあ45とか 45% したらどうかなあっかかんなかったかかんなかった,かかたみたいな感じであの何、ー、ていうんですかねちょっと有機的というか生き物みたいに、えー、人間がねちょっとやってるみたいにあの気まぐれな感じの要素をねなぜかここに搭載してくれてるとだからかけっぱなしにしててもまあ聞いてる人が飽きないようにとかねそういうふうなことだと思うんですけどねだからまあ普段はここは100でいいと思うんですよねはいそして次がここのゲートですねこのゲートっていうのはですねこれをじゃあ今今ねゲートがどうなってるかというと16分の7になってると、まあ、これはもう単純でその範囲かけてる範囲ですね今で言えば2小節を16分割してその中の頭から7番目まではならあのドドドドってやれっていうねそれだけのことなんですねだからこれをどんどん、えー、多くするとずっとずっとってなるはずですねえー、あここをすると最大3小節まで最大4小節まで行くんですねでこれをじゃあ例えば2小節なりっぱなしにで 2, 2バーですね2小節にしたらというふうにダダダダダダダってもう鳴らしっぱなしという。じゃあこれを1小節にしたらっていう感じで、あのー、なるとでこれがね、あのー、割と分かりやすく、あのー、表示で出てるんです実はここの、あのー、バーをね変えるとここが変わっていくんですねほらだから、えー、視覚的に見て分かるわけですね視覚的にで今だからここがあの2小節をこう選んでるってことはここが2小節ってことなんですね。で2小節の、えー、ここがね、ワンバー1小節っていうふうに設定したときには、表示もちゃんとあの半分まで来てるわけですね。こんなふうにして。半分まで黄色いのが来てますね。こんな、こうやって。ここで視覚的に目で見て分かると。だから、ここの黄色いのは何かっていうと、ここのゲートが反映されてるわけですね。で、結構ね、微妙なところが。あのこの黄色ってのはね今こう来てこうスパッとここが終わってるんですけど今度はこっちのね、えー、右のねこの辺のパラメーターをいじるとね確かね、えー、ここじゃあこう上げていくとほらほらほらほらほらここが今変化するの分かりますかねこんな風にあのー、このディケイっていうのをいじると黄色いののやつが細くくここここ痩せていくわけですねここはここ見てくださいねこんな風にしてここの DK っていうパラメータ上げていくとでこれでじゃあ鳴らしてみようとどうなるかわかりますかねこうテーッてダダダダダダってのがこの黄色い形の通りにこう音がだんだんちっちゃくなってってるんですねだからこれを、えー、ここのゲートをね2小節にしてでこのディケイっていうのも 22% でこのだんだん細くなってってるんですねこれで聞いてみましょうじゃグリッドもちょっともうちょっと細かくしてみましょうでこれで聞いてみましょうでこの状態だと
、えー、よりもっとこれが細くあの音がちっちゃくなってってるのね分かりやすくするにはここのパラメーターのねここのミックスインサートゲートってあるんですけどこれをね今ミックスにしてると減音と混ざって両方出てるんですねでそのエフェクトのオンリーの状態するにはこの INS って書いてるこれインサートですねかなインサートうんこれこれをに切り替えるんですねそうすると鳴らしてみますこれ結構面白いでしょこう,こうなるともうこのここに出てる黄色いもうこのとんがりコーンみたいになってますけどこれねこのとんがりコーン状態そのまんまの音が出るんですねもうインサートにしたらだから例えばここのグリッドをどんどん変えていくとなんかこういうふうなもう元の曲のがもう完全にブレイクになっちゃったみたいな感じで面白いと。で、えー、ここにですねこの繰り返しではつまらないとなった時にさっきのこのねチャンスっていうのはこれはかかるかかからないかみたいなところの可能性でしたけど今度ねかかるのはかかる毎回だけど毎回ちょっと違う感じになるよっていうようなここにバリエーションってあるんですね。この数字をあのどんどん上げれば上げるほどバリエーションが増えていくんで、まあ、これを最大まで上げてみましょうでこの状態で聞いてみますこういうふうに繰り返すたびに何か違っちゃうんですよねなんかあの前回とは違うふうに毎回ほら違うでしょこれがこれがバリエーションバリエーションを最大にした状態ですねそういうふうなこともここでできちゃうと今ねこのバリエーションをさっきつけたでしょこんなふうにしてバリエーション最大の10まででこの時にまあねバリエーションは別に10じゃなくても、えー、8でも7でもいいんですけどその時にバリエーションを新しくこう作り出す時のタイミングはこのトリガーをした時ねつまり、えーこのとんがりコーンのねこの一番太い部分ここが来た時に今の設定で言えば2小節に1回バリエーションを生成するとバリエーションを作り出すタイミングですねそれを、えー、4分の1ってしたらあの C 分音符に1回バリエーションが変わるとでそのどんどん細かくしていって、えー、最後は自動になってるオートオートって何だろうなちょっと待ってねオートオートは、えー、オートの時はリピートごとにランダムバリエーションが提供されますこれは最も複雑だからあこれはもうすごいことになりますねちょっとやってみますねえー、オートの状態にするとこのえー、まあ聞いてみましょうおおわかりますかねこれあのね今オートかなり、えー、上級者向けというかこのバリエーションと、えー、バリエーションをマックスにした上で、えー、ここをオートになんかした日にはさっきみたいにこういうなんかもうボキボキに折れたみたいななんかこう骨折ビートみたいな感じになっちゃうんでこれはもうほんと上級者向けのまあ技だと思ってくださいねだから普段はここはあのトリガーにしてトリガーにしてバリエーションゼロとかまあ風にしとくといいかもしれないですねで、えー、次に今重要な要素としては、えー、ここのね、えー、フィルターですねフィルターをかけるとわかりますかね音がねこういうふうにもっと細くできるんですねこれをじゃあ高いところにするとこういうふうな感じで音がねかすれた感じになってで逆に今度こうモコモコさせるにはこの辺にやるとこんなふうにモコモコになりますねモコモコってでだんだんこう移動させたりとかしてまあこんな感じでねここの、えー、ここのねあのなんかガンダムのジオン軍のなんか
モビルスーツのね、あの、物合いみたいな感じですけど、これが。これをこう動かしてやると、なんかドムの、あの、目みたいに見えてきましたけど、まあ、こういう風なのがあります。それで、えー、さっきのね、この、えー、フィルターは、まあ、オフにもう一回しますね。えー、さっき今、ミックスとインサートをやったけど、このゲートにしたらどうなるかっていうと、今度は、これね、気づくかわからないですけどね。これね、あの、最初の原音が消えてるんですね。だから最初のジャンってのが鳴った後にリピートがジャジャジャジャジャジャジャジャジャンって言ってるんですけど最初のジャがないんですよこれいきますよだからえジャがないからうんジャジャジャジャジャジャってなってるんですねこれはどういうふうに使うかっていうとあのこのエフェクトをねあのセンドリターンっていうのがあるんですけどミキサーにそれのセンドのところあ,あ、センドじゃない。えー、リターントラックのところに、これを、えー、配置したときに、原音と重なると、うん、まずいったときに、あの、このゲートにするっていう、技、技というか、あれなんで、まあ、ほとんどの、まあ、これもかなり上級者というか、マニアックな機能ですね。だから、かなりよく考えられているわけですね。つまり、このデバイスを、いろんな使い方をしたときに、困ったことが起きないように、ちゃんとこういうのも積んであるっていうことなんですね。それで、えー、まあ、この後ボリュームっていうのはあのー、ミックスにした時にね減音と混ぜた時にそのエフェクトの音量をこうゼロにしてだからここ今ミックスにして、えー、音量をこのねゼロにしたら減音そあの何にもかかってない状態になるんですね今元の曲そのままですよねでここを上げていくとですね、じゃあこれをじゃあインサートの時にこのボリュームってのを変えるとどうなるか単純に元の,あの原音がないから消えちゃうんですよね音がだからもしねインサートの時にこのボリュームをこのゼロにしちゃうと元の「だ」っていう音しか鳴らなくなっちゃうんでその時にはここを見てあボリューム下がってるとかでここをちゃんとゼロとかにしてやるとこんな感じであのちゃんとできるとそんな感じかなあ,あとねピッチもあったなピッチこのピッチってのはねやってみましょうこれをまずかけますこんな風にしてまあこのくらいにしてみようかなこんな感じでねあのリピートの部分が今マイナス4にしたから減音に対してリピートが始まった瞬間に今あのマイナス4だから半音4つ分ですねえー、じゃあ例えば半音7つ分にしたらどうかなこんな感じで結構ね音階が面白いかあるというかじゃあこれはあの1オクターブ下げたらどうなるかなみたいな感じで音程が下がるとじゃあここを、えー、関係ゼロにして次にピッチディケイってやつを上げてみますピッチディケイを60 60まあ 48% おっ面白いねこれちょっといじってみようかなここはねあの要するにあのー、テテテテテテテンっていう触っていくのがあの後ろの方にすればこれを100とかにするとねキューンって急に下がるんですねでこれを少な小さくするとゆっくりなんかテテテテテっていくんですねそのなんかテンポ感というかじゃあこの組み合わせるとそういうふうに複雑なこともできます、まあ、これはね組み合わせちゃうとちょっとわけわかんなくなりがちなんでどっちかでまずは好きな感じを調整してそれの感じをつかめたら耳がね耳がその感じをつかめたらこれもこどっちかをこう足していくとかそんなふうにした方がいいかもしれないですね。うん、これも結構ね、あの
、えー、なかなか最初はんんどうなってんだみたいな感じになると思うんで、うん、あ今回これが出てなかったなはいこれもいますね<音楽>